minunat. A fost melodia imnul speranței de pe CD-ul imnul speranței. Mi-ați, eu n-am știut cum se numește melodia, dar vreau să vă spun că a, a, impulsul care l-am primit este acel de, a, de, de dorință de a trăi și de a, de a fi a, mult mai energic în, în tot ceea ce faci. Exact, forță, forță. Vreau să vă spun, stimați respectatorul, un lucru care l-am aflat acum și m-a uimit, chiar un pic l-am mustrat pe domnul Iovu, când mi s-a spus că el este născut aici, la, la noi, în județul Neamț, la Păstrăveni. Da, părinții. Tatăl meu s-a născut în Păstrăveni și a locuit în Țibucani, de sus. Și dumneavoastră v-ați născut tot aici? Nu, în, nu? în zona Timișorii, de aici, numai tatăl meu se a, trage deci, de aici. Rădăcinile da, sunt din Neamț, da, acum am născut. înțeles bine. Da, da. Ei, eu vreau să vă spun că v-am certat puțin de ce ați plecat, dar acum da, am înțeles da, că v-ați da, născut da. totuși în Ardeal. Frumos, oricum, țara noastră este minunată. Este un lucru extraordinar că avem așa un talent aici, la noi și sunt multe talente pe care noi ar fi foarte bine să le dăm importanța de care uh, se cuvine să vă bucurați. Doamna Geta, dumneavoastră, înainte de toate vreau să vă promit un lucru. Stimați telespectatori, începând de astăzi, toate emisiunile Viață în Armonie vor avea ca fundal muzical muzica cu domnul Gheorghe Iovu. Așa că vă veți bucura împreună cu noi de două lucruri o dată, o dată de emisiunile noastre și în al doilea rând de, de muzica lui domnul Gheorghe Iov. Ne vă bucurat de un plus de armonie. Categorii. <laughs> Categorii. Doamna Ceta, ne să spuneați înainte de, de filmare că uh, aveți, uh, ați primit așa un dar de la Dumnezeu un plus față de alții. Care este acest dar minunat? În urmă cu foarte mulți ani am avut o mare problemă. Sunt cam 20 de ani de atunci. Tatăl meu pe vremea aceea era bolnav și totul s-a întâmplat într-o seară. Știți că se poate întâmpla să ai parte de un eveniment de câteva minute care să schimbe tot cursul vieții. Așa mi s-a întâmplat mie. Tatăl meu atunci trăgea să moară și mama mea m-a sunat seara că nu crede că până dimineață mai rezistă tatăl meu. Între mine și el erau 500 de kilometri, nu mai aveam cum să plec. Dar știam, credeam în forța rugăciunii. Așa că cu toată forța sufletului meu m-am rugat. Niciodată până atunci nu m-am rugat cu acea forță. Am chemat ajutoare, am chemat toți îngerașii care vor și pot să vină să mă ajute în această rugăciune. Iar la final, după ce am terminat rugăciunea, am simțit cum urc și am ajuns într-o lume extraordinară pe care sufletul meu o numea Lumea de acasă. Mi-am văzut filmul vieții, așa cum se scrie în cărți, am recunoscut toate etapele importante, iar lumea aceea unde am ajuns era atât de multă iubire și îmi spuneam, Doamne, cât de multă iubire e aici și eu care spuneam până atunci că iubesc, atunci mi-am dat seama ce diferență este între iubirea de acolo și iubirea de aici. Iar... După aceea m-am întors, multe lucruri le-am uitat și mi le-am amintit în timp, prin diversele evenimente prin care am trecut, dar ce mi se pare foarte important e faptul că la întoarcere, când am revenit din lumea de acasă, am ascultat frânturi de melodii. Iar la un moment dat am primit de la domnul Iovu, am primit discul spre infinit. Aici am recunoscut în melodiile de pe acest album am recunoscut frânturi din muzica de dincolo. Iar după aceea, de câte ori am ascultat câte un CD din cele care au urmat, am auzit iar frânturi. În primăvară, domnul Iovu mi-a cântat o melodie care se numește Am botezat-o eu pe sufletul meu pentru că așa era întoarcerea acasă. Acesta va fi al 12-lea album care probabil se va lansa anul viitor Întoarcerea acasă. Iar melodia Întoarcerea acasă este melodia pe care eu am ascultat-o dincolo. Nu vă zic că în momentul în care am ascultat-o am plâns tot timpul și acum când îmi amintesc când vine să plâng pentru că e în mine încărcătura aceea a lumii de dincolo bucuria, iubirea și tot ce înseamnă Dumnezeire în lumea de dincolo. Iar de acolo, de când m-am întors, Tatăl Ceresc mi-a dat niște daruri, cum ni le dă fiecăruia. Și unul dintre ele este acela de a vedea poveștile. 
iar poveștile pe care le semnez se numesc povești din lumea de acasă. Pentru cine scrieți aceste povești, doamna Geta? Le scriu pentru toți. Deci nu mă adresez unei vârste anume. În primul rând, celor care au suflet de copil. În primul rând, celor care vor să-și descopere sufletul de copil. Pentru că în momentul în care descoperi copilul din tine, înțelegi că aici ai Tatăl Ceresc. Înțelegi că aici e Duhul tău sfânt. Isus spunea, lăsați copiii să vină la mine și până nu veți fi ca ei, nu veți cunoaște împărăția cerului. Și tot ceea ce spuneți dumneavoastră are rădăcinile în Biblie și este clar că ceea ce spuneți, spuneți din suflet și într-adevăr simțiți ceea ce spuneți. Am văzut, stimați telespectatori, doi frumoși care au plâns, au lăclimat și este clar că vin din suflet și vin de acolo, de undeva de sus, din legătura noastră cu Divinul. Da, îmi permit primele CD-uri, le-am făcut împreună cu Florin Piersic, cu Daniela Nane. Următoarele albume, am făcut un album cu povești numai pentru copii, copiii mici, împreună pe mult. Da, ce înseamnă emoțiile. Vedeți, am rămas ancorată la emoțiile acelea pe muzica domnului Gheorghe Iovu. În lucru mai avem multe altele și e foarte important să asculți aceste povești, să asculți muzica domnului Iovu pentru că în acele momente te descoperi pe tine însuți. În lumea asta nebună prin care trecem toți, uităm de noi înșine. Suntem atât de ancorați în probleme, în griji, în facturi, încât uităm că noi, dacă apelăm la forța din noi, minuni se pot întâmpla. Tot despre o minune este vorba și în momentul în care eu v-am rugat să-mi să spuneți cum se petrec aceste vindecări. Iar dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, mi-ați spus cum să fac eu acasă cu această muzică și ce să fac. N-am mai apucat, că a început, s-a terminat pauza publicitară. Haideți să spunem și telespectatorii. Eu împărtășesc tot ce primesc, împărtășesc cu ei. Din experiență, spun da. acum, cine are acest album, acesta sau celelalte, și au probleme de sănătate, e bine să asculte muzica și în timp ce o ascultă, să danseze. Să danseze așa lin, să plutească pe această muzică, pentru că în momentul acela încep meridianele să se deblocheze. Deci știu oameni care au reușit în câteva minute să rezolve ceea ce tratamente de luni de zile nu au reușit. Nu vă mai spun despre efectele pe care le are muzica lui Iovu sau poveștile mele, în rândul copiilor autiști. Deci sunt copii care au început să colaboreze cu părinții după ce au ascultat câteva zile la rând muzica domnului Iovu sau povești. Nici eu nu știam că poveștile au acest efect. Mie mi-a mărturisit astrologa Minerva, dacă o știți. Da. Dânsa mi-a zis, am fost cu poveștile tale și am rămas uimită de efectul lor. Dați-mi, vă rog, câteva titluri de cărți cu povești pe care dumneavoastră le-ați scris, tocmai pentru ca prietenii noștri, dacă au nevoie, să le caute. Da, noi le-am să... făcut audio pentru că audio ah. au altă emisie decât Așa. ca atunci când le citești. Cutiuța cu povești, volumul 2, Media Pro Music, Florin Piersic Daniela Nane și Florin Piersic Junior, povești pentru Codrin, uh, Daniela Nane, vocea Daniela Nane, celelalte CD-uri sunt cu vocea mea, pentru că am constatat că e foarte importantă vocea în momentul în care spui un anume gen de povești. Și pentru că poveștile nu sunt ale mele, le primesc, în momentul în care le spun, eu retrăiesc acelea stări pe care le-am avut ca atunci când le-am primit. Deci energia aceea le încarcă și se dăruiește mai departe. Și pentru o claritate mai, mai puternică, să spunem telespectatorilor că dumneavoastră aveți această inspirație divină în a scrie povești. Când vă vine semnalul că trebuie să scrieți, vă așterneți pe hârtie și de sus vine inspirația. Da, și fiecare om își are povestea lui. Eu foarte multe povești le-am scris stând lângă oameni în prezența... care m-au inspirat. Văd pur și simplu. Unii pot să râdă, dar exact așa le văd. Ca un film care iese din tâmpla omului, îl văd într-o secundă, două, iar apoi stau și scriu pagini întregi. 
descrind ceea ce am văzut și ce am trăit acolo. Iar când omul își aude această poveste a sufletului său, așa o spun, omul se recunoaște și ce mi se pare foarte important, găsește răspuns la problemele sale. Eu uh, am citit și îmi place foarte, foarte tare tot ce a scris uh, Donald uh, Neil Walsh, Walsh. Da. și uh, în același mod și-a scris el volumele toate cu, conversații cu Dumnezeu trei volume, prietenie cu Dumnezeu comunicare cu Dumnezeu deci sunt, uh, este același fel de inspirație divină care da. sunteți binecuvântați și dumneavoastră Vreau să spun că oricine poate trăi aceste stări dacă te ancorezi la o anumită energie, oricine poate primi. Deci nu sunt numai eu sau domnul Iovu sau alții. Important e să înveți să trăiești în această stare ca să poți să te conectezi la lumea divină și de acolo să primești. Oricine poate. Iar cine ascultă muzica domnului Iovu, automat e dus în aceste energii divine și se poate conecta. Totul e să aibă sufletul deschis și să-și dorească. Nu ne-ați spus și unde găsim uh, toate aceste cutiuța cu povești? Uh... Da, acestea se găsesc în mai toate librăriile, moluri. Bun, vreau să vă spun și... cu... Dacă da. ați spus de librărie, clar că și la noi în Piatra Neamță, la Bibliopolis, găsiți aceste um, DVD-uri, da? Sunt uh, CD-uri. CD Sau pe site-ul meu, să intre pe site-ul meu, povesteata.ro Așa, și acolo pot găsi povești sau nu știu dacă da. aveți pagină de Facebook pentru că am, am, aveți, da. spuneți și pagina de Facebook, pentru că pagina dacă... de Facebook este, da, intru foarte rar pe Facebook aș prefera să-mi scrie pe mail că acelea le citesc de acum veți des... intra mai des, vă spun eu că la noi în Piatra Neamț majoritatea cei care cunosc emisiunile și știu ceea ce fac eu, comunicăm foarte bine prin Facebook se duc direct acolo și veți avea un mare, mare număr de prieteni și admiratori Mulțumim. Uh, Facebook-ul este Heimer Georgeta. Heimer se scrie H-E-I-M-R-L. E... Numele provine din Bavaria. Stră, 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 bunicul meu a venit pe la 1700 și în Timișoara, unde a înființat prima tipografie și a fost și primul redactor al uh, acelui ziar din Timișoara. Este o colaborare minunată între dumneavoastră și domnul Gheorghe Iovu, care faceți în așa fel încât să aduceți armonie în viața tuturor oamenilor care vă ascultă și vă știu și vă simt, pentru că am să vă mărturisesc ceva, cu mâna pe inimă. Ceva, cred că acum vreo șase ani, poate, când v-am văzut eu prima oară la un post de televiziune și am să spun și unde, cred că la o TV. Nu v-am dat prea mare importanță, chiar vreau să spun că am, am simțit așa, ei, ce mai e și asta? Toate au un timp al lor, pentru că în momentul în care, așa cum spunea doamna Geta, există un clic, o întâmplare, un șoc, o etapă în viața fiecăruia, ajungi să evoluezi, depinde cum, ori evoluezi, de evoluat evoluez clar, ori evoluezi prin suferință, ori evoluezi uh, prin, uh, prin cunoaștere și prin acceptare și ați schimba viața treaptă cu treaptă. Am dreptate? Da. Și cum a spus dumneavoastră, să știți că foarte mulți oameni au zis așa. Dar ceea ce a apropiat foarte mult de muzica domnului Iovu a fost pentru mulți disperarea. Disperarea a fost, hai să mai încerc și asta. Unde n-au mers medicamentele, unde n-au mers chimioterapia, hai să încercăm muzica domnului Iovu. Și a mers. Eu promit când ajung acasă voi pune de seară muzica dumneavoastră și voi dansa așa cum mi-ați spus să simt că plutesc, să simt că mă destipesc de pământ și mă urc undeva mai sus acolo unde mă duce muzica și dumneavoastră. Și prin locurile unde doare așa? lăsați și pe acolo să treacă muzica domnului Iovu și vedeți după aceea ce se întâmplă. Cu siguranță va trece muzica peste tot mm. în corpul meu, pentru că eu sunt un om care simt și voi simți. Acum, pentru că mai avem uh, 5 minute din această emisiune, aș vrea să ne mai cântați o melodie. O, o, cred eu că ați propus-o pe... Ultima melodie apărat. care se numește Apărătorii Luminii, ultima melodie de pe CD-ul acest... Fiii Luminii. Fiii Luminii, vorba doamnei Miruna, soția domnului Iovu. Cine suntem noi? Răspunsul? Suntem fii lumini. Așa este. Să ascultăm.
E extraordinar. Într-adevăr, am simțit parcă pur și simplu am învins. Deci lupta noastră s-a terminat ok pentru noi și pentru că, credeți-mă, aș fi vrut din tot sufletul să mai țină încă o oră această emisiune, să o avem în platoul nostru și să ne mai cântați și Eu să ne fiți... Eu că emisiunea va mai ține într-o oră, fiindcă va fi o reloare. Categoric va fi o reloare, sigur că da. Vom transmite și duminică la ora 18.30 reloarea, dacă doriți să ne revedeți dragilor, prietenii mei de suflet, pentru că asta sunteți pentru mine, ați devenit prin această transmitere a ceea ce am simțit alături de dumneavoastră, de muzica dumneavoastră nu pot decât să vă mulțumesc din tot sufletul și cu tot sufletul și cu toată ființa mea că ați venit la noi în emisiune, că v-am cunoscut față în față și personal și că acest practic această atingere sufletească a noastră a făcut prin noi ca și telespectatorilor noștri să le aducem mai aproape ceea ce au, nu a fost atât de aproape sau dacă nu v-au cunoscut să vă cunoască acum Spuneți. Aș vrea să vă să fac o remarcă în sensul pozitiv că sunteți prima realizatoare de emisiune care mi-a plăcut din ce cauză. Prietenii mei știu că eu nu fac complimente. Eu spun mai adevărul. Sunteți prima persoană care, așa cum sunteți la televizor, așa sunteți și pe stradă. Mulțumesc frumos! Așa sunt eu. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Doamna Geta, vă urez din tot sufletul să scrieți cât mai multe povești și acum, dacă vom ține legătura aproape, să-mi scrieți și mie povestea mea, ca să mă pot regăsi în ea. Mulțumim! Mulțumim pentru invitație, mulțumim că ne-ați primit cu toții în casa sufletelor dumneavoastră. A fost o bucurie să fim aici și ne bucurăm că din sufletul nostru a plecat către sufletele oamenilor bucuria, dorul și speranța de viață. Oamenii să aibă încredere în ei, să aibă încredere că pot depăși momentele grele ale vieții, eu sunt un om care am trecut prin multe probleme de sănătate, am 40 de tăieturi din operații, am avut tumori, iar ultima tumoare a fost dizolvată trăind într-o anumită stare de se poate. Orice se poate dacă vrei și dacă faci ce trebuie. Cu credință. Cu credință. Vă mulțumesc încă o dată, stimați respectatori, nu sunt eu rămas bun de la dumneavoastră, până când nu voi face ceea ce fac de obicei în finala emisiunii noastre. Dragii mei prieteni, iertați-ne, o iertăm, vă mulțumim și vă iubim și vă iubim din tot sufletul, cu toată ființa noastră, că sunteți și existați. Stimați respectatori, vă iubim, iertați-ne, vă iertăm și mulțumim că sunteți alături de noi, cu trup și cu sufletul. Cu acestea vă urăm un weekend minunat. Și vă spun, Doamne ajută! La revedere Doamne. și Doamne ajută!